So I have four points that I'd like to make. The first is, and we're all hopefully adults here. Under 18, तो कोई नहीं बैठा आप ठीक हैं? अच्छा, okay. देखें जी, बड़ी सादा सी बात ये है कि अगर आप मेरी तरह believe करते हैं कि दुनिया के अंदर जो कुदरत में जो भी चीजें जिंदा रही हैं और रहती हैं वो sexual reproduction की नतीजे में जिंदा रहती हैं और उनकी एक evolution होती है तो you have to accept that in all animals and in all forms of life therefore sex is instinctual uh, sexual reproduction is instinctual let me tell you that i when i was growing up thought love was also instinctual but now as an adult i believe that that's not the case if uh, civilization is anything it is probably the control and development over our instincts and love therefore in my opinion is a higher cognitive function it is a control and development of an instinct of attraction love makes you care for another person and it makes you care for that other person regardless of what that person does for you whether that person is sick or healthy whether that person even is alive or dead it makes you care for that person it teaches you in other words to be selfless and it extends the range of your thought process ye nahi ke fauri mufaad ke liye aap kaam kare ke acha yaar mere liye tum kya kar sakte ho ye nahi aap sochte jab aap kisi se haqeeqat mein pyar karte hain dusra ya rather teesra mera point ye hai ke love is very feminist mera matlab isse ye hai ke it is because when you love someone and when you learn to love then you learn to also respect them you learn to also take care of them you learn to put their needs before your needs and so in that sense i strongly believe that the literature of love has taught men especially the the worth of love and the worth of women and to respect women as far as marriage itself is concerned it might shock you to discover that marriage frankly was never really about love it was mostly about property it was about wealth it was about status and other things like that और यही वजह है कि जो रोमांटिक लिटरेचर है वो एक की रोल प्ले करता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ हिस्ट्री में खास तौर पे कि जब मिसाल के तौर पे विलियम शेक्सपियर मेक्स पीपल क्राई फॉर रोमियो एंड जूलियट ही मेक्स देम रियलाइज दैट टू पी यंग पीपल बीइंग टुगेदर शुड बी टुगेदर नॉट फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर्टी नॉट फॉर द सेक ऑफ वेल्थ नॉट फॉर द सेक ऑफ स्टेटस नॉट फॉर द सेक ऑफ देयर फैमिलीज नॉट फॉर द सेक ऑफ रिलीजन नॉट फॉर द एनी अदर सेक असाइड फ्रॉम द फैक्ट दैट दे love each other and they want each other in that sense i think romeo and juliet uh is a is a great instruction about how society ought to be shaped last but not least and adil is looking at me you know with one eyebrow raised uh, i have to say this love is also revolutionary you know i had to come to this whilst you have me are sitting all on the way on the left of the panel here love is revolutionary khas taur pe hamare khitte mein wo kyun kyunki hamare khitte mein अरसा दराज से हजारों सालों से एक निजाम है जिसको हम कहते हैं कास्ट सिस्टम और आप जानते हैं कि कास्ट सिस्टम मेंटेन नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक कि लव को कंट्रोल ना किया जाए पैर के नीचे रोंद ना दिया जाए क्यों क्योंकि देखो ना अगर आपको इजाजत दे दी जाए कि आप जिस मर्जी से प्यार करते हैं उसे शादी कर लें तो कास्ट सिस्टम की तो धजियां उड़ जाएंगी ठीक है ना फिर तो आ, आ, आप समझ सकते हैं कि एक बिरादरी के अंदर जो महफूज रखना है बड़े फैसला करेंगे ये सारा सिलसिला मामला जो है ये तो खत्म हो जाएगा ना कास्ट रिलाइज ऑन दिस सॉर्ट ऑफ ब्लड प्योरिटी सो और कास्ट सिस्टम इज अ डीपली पेट्रियार्कल सिस्टम लेट मी टेल यू इसकी इसकी जो बुनियाद है ना वो है ही इस चीज पे कि कंट्रोल स्पेशली ऑफ वेमेन सेक्शुअलिटी बट इवन ऑफ मेन सेक्शुअलिटी इसीलिए हमने कहा कि लव मैरिज इज डोंट वर्क उत्तर अरेंज मैरिज ही बेहतर है ठीक है वो अरेंज मैरिज किसके लिए अरेंज होती है वो आपके लिए अरेंज नहीं होती वो माँ प्यो के लिए अरेंज होती है मैं माँ प्यो बन गया हूं तो हो सकता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए अपनी अपने मुफाद के लिए बच्चे की शादी अरेंज करूं तो सो लव एक्चुअली इज वेरी वेरी रेवोल्यूशनरी और यही वजह है कि जितने ग्रेट लव एपिक्स और पोइट्स हैं चाहे सोनी माहिवाल को देखें आप हीर रांझा को आप देखें आप मिर्जा साहिबा को देखें शशि पन्नू को देखें शीरीन फरहाद को देखें तो हर उस हर पोइम के अंदर न सिर्फ ये पैगाम है कि दो प्यार करने वालों को जुदा रखना एक किस्म का जुर्म है बल्कि उसके साथ साथ ये भी पैगाम है कि वो समाज जो दो प्यार करने वालों को जुदा रखता है जो समाज दो प्यार करने वालों को जुदा रखता है वो हमेशा हमेशा एक ऐसा ही समाज हो सकता है जो इंसान की फितरत को तोड़कर बना 
जो उसकी ह्यूमन नेचर को तोड़कर बनाओ जो उसकी डीपेस्ट डिजायर्स को क्रश कर दे जो जिस तरह क्या नाम है जर्मेन ग्रेयर कहती है कि वो यूनिक बना दे इंसान को उसके हाथ पैर तोड़ दे और ये खास तौर पे मर्दों को तो फिर भी इतना नहीं उस पर सख्ती की जाती औरतों को जिस तरह से तोड़ा जाता है इस मकसद के लिए कि वो अपनी डिजायर्स छोड़ दें ताकि वो उसी तरफ शादी करें जिस तरफ बिरादरी कहती है तो उससे खातन की जो शख्सियत है उसको तोड़ के जो समाज बना हो वो समाज तरक्की कैसे कर सकता है आखिर में मैं वारिस शाह की आपको एक कोटेशन सुनाऊंगा जो हीर से है ऑब्वियसली और जरा गौर से सुनिएगा हजारों दफा आप सुन चुके होंगे गीतों में मगर इस दफा जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये रेवोल्यूशनरी बात है वो कैसे वो कहते हैं जी अव्वल हम खुदा द विद कीजिए इश कीता सु जग द मूल मियाँ समझ आई थोड़ी औखी पुरानी पंजाबी है मैं समझा भी दिया अव्वल आपने वैसे बाइलिंग गोल कहा था मैं ट्राई लिंगोल हो गया मगर कुछ नहीं होता अव्वल हम खुदा द विद कीजिए इश कीता सु जग द मूल मियाँ पहले आप रब ने इश कीता मशूक सी नबी रसूल मियाँ यानी कि द वर्थ ऑफ द वर्ल्ड वॉज मेड इन लव लव मेड द वर्ल्ड God made the world, you know, in the worth of love. That is the value of the world, and God Himself is the first lover, and the Prophet peace be upon him is the first beloved. इसका मतलब ये है कि अगर आप इश्क के खिलाफ, अगर आप प्यार के खिलाफ, अगर आप मोहब्बत के खिलाफ आवाज उठाते हैं मसीन साहब, तो दर हकीकत आप जो हैं वो और God Almighty और worth of the world के sorry sorry for sorry मैं polemical हो गया. No. <laughs> I'm sure there's a great romantic in you. I'm being polemical. I apologize. I'm just being funny for effect. But the point is that the worth of the world is made in love, and God made this world, uh, as as uh, Varish Shah says, in 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 the value of love. So if that is the case, then to violate that sacred emotion, that emotion becomes sacred. To violate that emotion. becomes to violate that all that which makes what we are divine thank you so much